ப்ரைஸ் லாட் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நாளிலும் கூட இந்த யூடியூப் சேனல் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அநேகர் வந்து நல்ல உற்சாகப்படுத்தி வாட்ஸ்அப்லலாம் நீங்கள் மெசேஜ் அமைச்சுக்கிட்டு கொண்டிருக்கிறீங்க கத்துடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டானதாக இது என்னால் உண்டானதல்ல இது தேவனால் உண்டானது நான் ஒரு செய்தியை உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு உண்பதாக நான் கர்த்தரிடத்தில் நான் காத்திருந்து அந்த வார்த்தைகளை நான் பெற்றுக்கொண்டு அதை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் கர்த்தரிடத்திலேருந்து எனக்கு வார்த்தை கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னால் நான் கொடுப்பதை கொஞ்சம் நிறுத்தி கொள்கிறேன் என்னால் தான் சில நேரங்களில் வந்து ரொம்ப லாங் டைம் வந்து ஆகுது இந்த நாளில் கூட உங்களோடு கூட பேசும்படியாக தெரிந்து கொண்டதான வேத பகுதி சங்கீதம் காரண் டாவிதி எழுதினதான சங்கீதம் நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் ஒரு வசனத்தை நாம் வந்து பார்க்க போகிறோம் அந்த நாற்பத்தி ஐந்தாம் சங்கீதத்தில் அநேக காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும்படிக்கு நான் அதை பேசுகிறேன் அந்த வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருந்தது சொல்லப்போனால் கர்த்தர் என்னோடு கூட அதிகமாய் பேசின காரியங்கள் அந்த ஒரு வசனத்தில் வந்து அடங்கும் அதை வாசிப்போம் சங்கீதம் நாற்பத்தி ஐந்து இரண்டாம் வசனத்தை நான் உங்களுக்காக அதை வாசிக்கிறேன் எல்லா மனுபுத்திரரிலும் நீர் மகா சௌந்தரியம் உள்ளவர் உம்முடைய உதடுகளில் அருள் பொழிகிறது ஆகையால் தேவன் உம்மை என்றென்றைக்கும் ஆசீர் வதித்திருக்கிறார் எல்லா மனுபுத்திரர்களிலும் நீர் மிகவும் சௌந்தரியம் உள்ளவர் உம்முடைய உதடுகளில் அருள் புலிகிறது ஆகையால் தேவன் உமை என்றென்றைக்கும் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் என்று சொல்லி கத்தோடைய பிள்ளைகள் நிறைய நேரங்களில் நம்ம ஆசிர்வாதங்கத்துக்கு வழிகளை நிறைய கண்டுபிடிச்சிட்டே இருப்போம் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருப்பேன் ஏன்னா தேவன் வந்து நம்மளை ஆசிர்வதிச்சு தான் வச்சார் ஆதாம் காலத்திலே வந்து ஆதாமியாவாலை சிருஷ்டிக்கும் போதே அவர்களை ஆசிர்வதித்தார் என்று தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதை விட மிக ஒரு பெரிய விஷயம் என்ன என்று சொன்னால் இந்த நாட்களில் வந்து லென்த் டேஸ் எல்லாரும் வந்து தியான தியான கூட்டங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் சிலுவை தியான கூட்டங்கள் சிலுவையிலே தேவன் ரத்தத்தை சிந்தின நிமித்தமாக அந்த இழந்து போன சாத்தானிடத்தில் கொடுத்ததான அந்த ஆசிர்வாதங்கள் கூட கர்த்தர் வந்து மறுபடி பெற்று தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தம்முடைய ஜீவனை கொடுத்தது நிமித்தமாக மறுபடி கொடுத்துருக்கிறார் நிறைய பேர் எனக்கு ஃபோன்லாம் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அநேகர் சொல்கிற ஒரு வார்த்தை என்ன தெரியுங்களா என் வாழ்க்கையில் ஒரு விடுதலை இல்லை ஒரு ஆசிர்வாதம் இல்லை எப்பயுமே பிசாசினுடைய தொல்லைகள் பிசாசினுடைய போராட்டங்கள் பில்லி சூனியத்தின் ஆவிகள் இப்படியே தான் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் அதெல்லாம் தேவ சித்தமான்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து தேவ சித்தமே கிடையாதுங்க நம்ம ரொம்ப நல்லா சந்தோஷமாக உற்சாகமாக இருக்க வேண்டும் என்பது தான் தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது இந்த வசனத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது உம்முடைய உதடுகளில் அருள் பொழிகிறது ஆகையால் தேவன் என்ன பண்ணிருக்கிறார் என்றென்றைக்கும் உம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த வார்த்தையிலேருந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேவனுக்கே அந்த ஒரு காரியங்கள் அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்படி என்று சொன்னால் யாருடைய வாயில் அருள் பொழிகிறதோ அவர்களை தேவன் என்றென்றைக்கும் ஆசீர்வதிக்கிற கர்த்தராக இருக்கிறார் அருள் என்று சொல்லும்போது அதை இங்கிலீஷ் வேர்டு நம்ம வாசிக்கும் போது கிரேஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்குது கிருவையுள்ள வார்த்தைகள் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட வார்த்தைகள் தயவுள்ள வார்த்தைகள் இந்த வார்த்தைகள் நம்முடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்டு வரும்போது தேவன் என்றென்றைக்கும் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் என்று சொல்லி அங்கே வாசிக்கிறோம் மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தின் கீழ் இருக்கிறது அதில் எதை பிரியப்படுகிறானோ அதன் கனியை புசிப்பான் என்று சொல்லி நாம் நீதிமொழிகளில் வாசிக்கிறோம் எல்லா அதிகாரத்தையும் தேவன் நம்முடைய கரத்திலே நம்மிடத்திலே அவர் கொடுத்துருக்கிறார் முக்கியமாக அதை அந்த ஆசிர்வாதத்தை நம்ம எடுக்கிறதுக்கு 
நமக்கு தேவையானது என்ன தெரியலாம் நம்முடைய வாய் தான் இந்த வாயை குறித்து பல இடங்களில் நான் வந்து கூட்டங்களை நடத்தி இருக்கிறேன் மறுபடியும் ஒரு கூட்டத்தை நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறேன் கர்த்தருக்கு சித்தமானால் அது உங்கள் எல்லாருக்கும் அதை தெரியப்படுத்துவேன் நீங்கள் சென்னை பட்டணத்தில் இருந்தாலும் சரி வெளியில் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து அந்த கூட்டத்தில் நீங்கள் வந்து கலந்து கொள்ளலாம் அருமையான கத்துடைய பிள்ளைகளே நம்முடைய வாயின் வார்த்தைகளை வச்சு தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதம் வருகிறதா சாபம் வருகிறதா என்று சொல்லி பார்க்க முடியும் இந்த வாயின் வார்த்தைகளை குறித்து தேவர் வந்து எனக்கு ஆறு மாதம் தன்னுடைய ஆலயத்துக்குள்ளே வச்சு எனக்கு கத்துடைய ஆவியானவரே எனக்கு பயிற்சி கொடுத்தார் பார்த்துக்கோங்க அந்த இப் நான் அந்த பயிற்சியில் நான் ஆறு மாதம் தேவருடைய அபிஷேகத்துக்குள்ளே என் பிள்ளைகள்லாம் சிறு பிள்ளைகள் அவர்களெல்லாம் வேகமாக கிளப்பி நான் இப்போ ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சி விட்டுருவேன் அனுப்பிச்சி விட்டுட்டு என்னுடைய வேலைகள் சின்ன சின்ன வேலைகள் எல்லாம் வீட்டு வேலைகள் எல்லாவற்றையும் முடிந்து முடித்து விட்டு கத்துடைய ஆலயத்தில் போயிட்டு நான் உட்காருவேன் உட்காரும்போது எனக்கு தெரிஞ்ச ஆறு மாதங்கள் ஆறு மாதங்கள் எனக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த ட்ரைனிங் வந்து கொடுத்தார் நான் கர்த்தடைய ஆவியானவர் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததெல்லாம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் நடைமுறைப்படுத்தும் போது ஒரு அளவில்லாத அபிஷேகம் ஒரு பெரிய மகிமை என் மேலே இறங்கி இருந்தது இன்னும் ஒரு செய்தியில் அது தொடர்ச்சியாக நான் உங்கள்கிட்ட நான் பேசுகிறேன் அவ்வளோ அபிஷேகம் பார்த்துக்கோங்க நாங்கள் ஒரு வாடகை வீட்டில் இருந்தோம் எங்களுக்கு கர்த்த நல்ல ஒரு சொந்த இடத்தை கொடுத்தார் சொந்த வீட்டை கொடுத்தார் சொந்த சபையை கொடுத்தார் லாத்துமாக்களை கொடுத்தார் என்னெல்லாம் தேவையோங்க அது அத்தனை எங்களுடைய வாயின் வார்த்தையினால தான் நான் பெற்றுக்கொண்டேன் இது ஒரு பெரிய சாட்சி பார்த்துக்கோங்க இங்கே வாசிக்கிற உங்களுடைய வாயிலிருந்து அருள் பொருள்கிறது அதனால தான் வந்து தேவன் உண்மையில் என்றென்றைக்கும் ஆசிர்வதுக்கு அருமையான கத்துடைய பிள்ளைகளே உங்கள் வாயின் வார்த்தைகள் நீங்கள் வந்து நெகட்டிவாக எப்பயுமே பேசிகிட்டே இருந்தீங்கன்னு வைங்களேன் உங்கள் வாழ்க்கையில் அதுதான் நடக்கும் எந்த ஒரு விஷயத்த குறித்து நம்ம பேசுகிறோமோ அதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையாக மாறி போகும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் போனதுக்கு காரணம் நம்மளாக தான் இருப்போம் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு தீமையான காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்குதுன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு பின்னாடி நம்முடைய பேச்சு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு ஆசீர்வாதம் வராமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்க அதுக்கு பின்னாடி நம்முடைய க நம்முடைய நெகட்டிவான வார்த்தைகள் எதிர்மறையான வார்த்தைகள் நம்முடைய நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருந்திருக்கும் அதே ஒரு நன்மையான காரியங்கள் நடந்திருக்குன்னு சொன்னால் அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய பங்கு தான் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கும் இங்கே பார்க்குறோம் உங்களுடைய உதடுகளில் அருள் பொழிகிறது அதாவது உங்களுடைய உதடுகளில் கிருவை பொழிகிறது அந்த அருள் என்று சொன்னால் கிருவை என்று சொல்லி கிரேஸ் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது கிருவை பொழிகிறது ஆகையால் தேவன் உண்மை என்றென்றைக்கும் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் என்று நீதிமொழிகள் பதினஞ்சாம் அதிகார நாலாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது ஆரோக்கியம் உள்ள நாவு ஜீவ விருட்சம் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஜீவ விருட்சத்தினுடைய கனியை பற்றி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆண்டவர் வந்து ஏதேன் தோட்டத்தில் அந்த கனியை வைத்திருந்தார் மனுஷன் ஆதாம் வந்து என்ன பண்ணார்னா அந்த ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை யாவதாமும் யாவாலும் புசிக்காமல் நன்மை தீமை அறியத்தக்கதான அந்த கனியை வந்து புசிச்சுட்டாங்க மாற்றி புசிச்சிருக்கணும் இதை புசிச்சாங்க இதை இதை பிடிக்க அதை அதை பு நல்ல கனியை புசிச்சிருக்கணும் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க சாத்தானுடைய பேச்சை கேட்டு சர்பத்தினுடைய பேச்சை கேட்டு அந்த மாதிரி நன்மை தீமை அறியத்தக்கதான கனியை புசிச்சாங்க இப்போ தேவன் வந்து அந்த மூன்றாம் அதிகாரம் ஆதியாகமும் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை நம்ம வந்து வாசிக்கும் போது அவை அந்த ஜீவ விருச்சத்தின் கனியை பறித்து புசித்து நம்மளை போலவே என்றென்றைக்கு அவன் வந்து இருந்துராதபடிக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணணும் காவல் வைக்கணும் என்று சொல்லி தேவன் சொன்னாரான் அப்போ அந்த ஜீவ விருச்சத்தின் கனியை புசித்தால் தேவனை போலவே நம்ம மாறிடுவோம் பார்த்துக்கோங்க அந்த இடத்துல அந்த வசனம் வந்து உங்களுக்காக நான் வந்து வாசிக்கிறேன் ஆதியாம புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் பார்க்கும்போது நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் தேவன் பின்பு தேவனாகிய கர்த்தர் இதோ மனுஷன் நன்மை தீமை அறியத்தக்கவனாய் நம்மில் ஒருவனை போலானா இப்பொழுது அவன் தன் கையை நீட்டி ஜீவ விருச்சத்தின்களை பறித்து புசித்து என்றென்றைக்கும் உயிரோடு இருக்காதபடிக்கு செய்ய வேண்டும் என்றார் அதாவது அந்த ஜீவ விருச்சத்தின் கனியை புசிச்சு சாப்பிட்டுட்டோம்னா என்னன்னைக்குமே அவன் உயிரோடு இருப்பானா பார்த்துக்கோங்க எப்பொழுதுமே அவன் வந்து சாகவே மாட்டான் அவன் எப்பொழுதும் உயிரோடே இருப்பானான் அதனால் ஆண்டவர் என்ன பண்ணார்னா அந்த அந்த ஏதேன் போகிற அவனை துரத்தி விட்டுட்டு என்ன பண்ணார் அந்த ஏதேன் போகிற வழியை வந்து என்ன பண்ணார் காவல் வைத்தார் சுடரலி பட்டயங்களை வைத்தார் என்று சொல்லி நம்ம அதற்கு கீழே நான் வந்து நம்ம வந்து வாசிக்கிறோம் 
அருமையான பிள்ளைகளே அந்த ஜீவ விருட்சத்தின் கனியினுடைய ரகசியம் என்னவென்று சொன்னால் அதை புசித்தால் நம்ம எப்பொழுதுமே மறிக்க மாட்டோம் என்று சொல்லி அங்கே எழுதப்பட்டிருக்குது அப்படி என்றால் நீதிமொழிகள் மூன்றாவது சாரி பதினைந்தாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனத்தில் நம்ம வந்து பாச வாசிக்கும் போது ஆரோக்கியமுள்ள நாவு ஜீவ விருட்சம் போல் இருக்கிறது என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்போது ஆரோக்கியமுள்ள நாவு என்று சொன்னால் நம்முடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிறதான வார்த்தைகள் ஆரோக்கியம் உள்ளதாய் ஔஷதம் உள்ளதாக இருக்கும்போது அந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா என்றென்றைக்கும் நம்ம மறிக்காமல் பிழைத்திருப்போம் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்குது என்றென்றைக்கும் மறிக்காமல் பிழைத்திருப்போம் என்று சொன்னால் அப்போ உலகத்தில் சாவே கிடையாதா அப்படிங்களா தீர்க்க ஆயுசாக இருப்போங்க இன்னும் எனக்கு வந்து தெரிஞ்சு பார்த்திங்கன்னா இந்த இதனுடைய ரகசியங்கள்லாம் சார் நிறைய விஷயங்கள் தெரில அந்த இம் இமயமலை பகுதியிலலாம் வந்து அநேக தேவனுடைய பிள்ளைகள் வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷம் கைலாச மகாரிஷியை பற்றி எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு தெரில கிட்டத்தட்ட வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷங்களாக அவர் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு அது வந்து யார் நம்ம சாது சுந்தர் சிங் அவர் வந்து பார்த்ததாகவும் அவர் தன்னுடைய புஸ்தகத்தில் அதெல்லாம் வந்து எழுதியிருக்கிறாரு வசனம் வந்து பொய்யாக போகாதுங்க அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீவ விருச்சத்தை புசித்தால் நம்ம என்றென்றைக்கும் உயிரோடு கூட இருப்போம் வியாதி இருக்காது மரணம் இருக்காது பலவீனம் இருக்காது சுகவீனம் இருக்காது எல்லாமே நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடந்து வர்றதுக்கு ஒரே காரணம் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய வாய் தான் பார்த்துக்கோங்க அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் அருள் நிறைந்ததாய் ஔஷதம் உள்ளதாக இருக்கும் என்று சொன்னால் அது ஒரு கனி அது ஒரு ஜீவ விருட்சம் அது வாழ்க்கையில் காணப்படும் என்று சொன்னால் இந்த வசன சங்கீதத்தில் நான் வாசிக்கிற நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் மூணு ரெண்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிற போது என்றென்றைக்கும் தேவனுடைய ஆசிர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எவ்வளோ ஜெபிக்கிறேன் எவ்வளோ உபவாசிக்கிறேன் ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாறுதலே வரலை அப்போ இருந்த மாதிரியே தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அது வாய் சரியில்லைன்னு தான் அர்த்தங்க வாய் நல்லா இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் நம்முடைய வார்த்தைகள் நல்லா இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் நம்ம மேலே ஏறி போயிட்டே இருப்போம் பார்த்துக்கோங்க நம்மளை வந்து நம்முடைய உயர்வை வந்து அதில் கா பா பார்த்துட்டே இருக்கலாம் நான் வந்து எல்லாருக்கும் சொல்கிற ஒரு அடிக்கடி சொல்கிற ஒரு விஷயம்னா பதினஞ்சு வா நாளைக்காவது தொடர்ச்சியாக காலையிலைக்கு காலை மாலை ரெண்டு நேரமும் நல்ல ஒரு விசுவாசம் இருக்க அது செய்யும் போது நல்ல வார்த்தைகளை பேசும்போது நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அது வந்து வாழ்க்கையில் அது நிச்சயமாக ஒரு நாள் நடக்கும் அதுக்கு நான் நிறைய சாட்சிகளை என்னால் வந்து சொல்ல முடியும் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை உங்கள் வாழ்க்கை மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்கள் வார்த்தை மாற வேண்டும் உங்கள் வார்த்தை மாறிவிட்டால் உங்கள் வாழ்க்கை மாறும் ஆகையினாலே நீங்கள் பேசக்கூடிய வார்த்தைகளை வந்து ரொம்ப செலக்ட் பண்ணி எடுத்து பேசுங்க எப்பயுமே வந்து அவிசுவாசமான வார்த்தைகளே நீங்கள் வந்து பேசாதீங்க சோர்ந்து போகிற வார்த்தைகளே வந்து நீங்கள் வந்து பேசாதீங்க நான் நல்லதையும் சாப்பிட அனுபவிச்சுருக்குறேன் கெட்டதையும் அனுபவிச்சுருக்குறேன் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னிடத்துல வந்து நல்ல வார்த்தைகளை பேச எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது நான் அதை என்னுடைய ப்ராக்டிக்கல் லைஃப் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நிறைய ஆசிர்வாதங்கள் மகிமை கர்த்தருடைய மகிமை வல்லமை ஒரு நிறைவு அபிஷேகம் எல்லாம் என்னுடைய இடத்தில் தங்கியிருந்தது அதே சமயம் அந்த வார்த்தை அதை நான் விட்டு விடும்போது பல தீமைகள் பல போராட்டங்களையும் நான் வந்து சந்தித்தேன்னு பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் அமைதியாக உட்காந்து நான் யோசிக்கும் போது எனக்கு தெரியும் இதுக்கெல்லாம் காரணம் நம்ம தான் அவங்கள இவங்களெல்லாம் குறை சொல்லி ஒரு ப்ரோஜனம் இல்லை எல்லார் மேலேயும் பழிய போட்டுறது எல்லார் மேலேயும் பழிய போட்டுறது ஆனால் அதில் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இப்படி நடந்துருமோ அப்படி நடந்துருமோ இப்படி நடந்துச்சுன்னா ஒரு நாளைக்கு அப்படிலாம் பேசும்போது அது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு நாளைக்கு அது வந்து நடந்துடுது அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை உங்கள் வாழ்க்கை மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்கள் வார்த்தையானது மாறுகிறதாய் காணப்பட வேண்டும் ஒரு தீர்மானத்தை எடுங்க ஒரு நாளைக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ஒரு இன்றைக்கி வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு ஒரு மெசேஜ் ஒன்று படித்தேன் நான் என்ன படித்தேன்னா முன்னாடி இருப்போது அது சரியாக சார் முன்னாடி இருக்கிற நபரை குறித்து ஒரு கணக்கு போட்டிருந்தாங்க அதாவது உன் முன்னே இருப்பவர்கள் வந்து உன் எதிரியாக இரு இருப்பார்கள் என்று சொன்னால் இரண்டு நிமிடம் கழித்து இல்லை சாரி இருபது செகண்ட் என்னென்னுமா அப்படி ஒரு கணக்கு போட்டிருந்தாங்க சரியாக தெரில போட்டு அதை கவுண்ட் பண்ணு கவுண்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பேசு உன் முன்னாடி இருப்பவர்கள் உனக்கு சமமானவர்கள் என்று சொன்னால் சும்மா உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு வேர்ட் போட்டிருந்தாங்க உன் உனக்கு முன்னாடி இருப்பவர்கள் உனக்கு முன்பதாக இருக்கிறவர்கள் வந்து உனக்கு சமமானவர்கள் உன் வயசுக்கு சமமானவர்கள் ஆ முதல்ல வந்து உன் வயசுக்கு கீழே உள்ளவங்க சின்னவங்களாக இருந்தால் நீ வந்து நம்ம இருபது செகண்ட் அப்படியே யோசிச்சுட்டு அப்புறம் பேசு 
ஒன் வயசுக்கு சமமானவர்களாக இருந்த வச்சோன்னா அது ஒரு ஒரு கணக்கு போடுனாங்க ஒரு ஐம்பது செகண்டு நீ யோசிச்சுட்டு அமைதியாக இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீ பேசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன்னை விட வயசில் மூத்தவங்களாக இருந்தால் ஒரு நூறு செகண்ட் நீ வந்து என்ன பண்ண கவுண்ட் பண்ணு கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீ பேச ஆரம்பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி போட்டிருந்தாங்க அப்போ உன்னுடைய உனக்கு முன்பதாக இருப்பவர்கள் உன் மனைவி என்று சொன்னால் நீ வாயவே திறந்துடாத வாழ்நாள் முழுசும் வாயை மூடிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காமெடிக்காக அதை போட்டிருந்தாங்க அது உண்மையாகவே நான் நிறைய முறை அது மாதிரி காரியங்களை வந்து நான் படிச்சுருக்கிறேன் நான் வந்து நம்ம வார்த்தைகள் வந்து அவசரப்பட்டு டக்கு டக்குன்னு விடுறதுனால அவங்க நிம்மதி போதோ இல்லையாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் நிம்மதி போகும் அது தேவ சமூகத்தில் உட்காரும்போது பர்சுத்த ஆவியானவர் என்னோடு கூட பேசுகிற காரியங்களாம் நான் யோசிப்பேன் தப்பாக பேசியிருந்தேன்னா நான் அவ்வளோ எனக்கு வந்து சமாதானம் போகாது ஏன்னு கேட்டால் ஒரு விஷயத்தை நான் பேசுவதற்கு முன்பதாக என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய அனுபவத்தை சொல்கிறேன் ஒரு தவறை நான் ஒருத்தருக்கு சுட்டி காட்டுறதுக்கு முன்பதாக அவர் இடத்துல சொல்வதற்கு முன்பதாக குறைஞ்சது என்னுடைய வாழ்க்கையில் ரெண்டு வருஷம் அதாவது பெரிய பெரிய குற்றங்கள் பெரிய பெரிய பாவங்களுக்கு சொல்கிறேன் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அமைதியாக இருப்பேன் ரொம்ப பொறுமையாக இருப்பேன் நண்பர்களுக்குள்ளே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளே இல்லை என் பிள்ளைகளுக்குள்ளே அப்படின்னு சொன்னாக்கா உடனேக்கு உடனே அதை கேட்பேன் நான் மற்றபடி மற்றவர்களுடைய விஷயத்துலலாம் ரொம்ப கவனமாக இருப்பேன் என்னாலே பொறுக்க முடியல இப்போ சபையின் ஊழியக்காரியாக இருக்கிறேன் என்னாலே பொறுக்க முடியல இதுக்கு வந்து நான் பேசிதான் ஆக வேண்டும் அப்படிங்கிற பேசாமல் பேசாமல் இருந்திருந்து ஜபத்துலேயே வச்சு வச்சு பார்ப்பேன் பேசி தான் ஆகணுங்கிற சூழ்நிலை வரும்போது நான் பேசிடுவேன் அதெல்லாம் என்னை வந்து ஒரு குற்ற உணர்வுக்குள்ளே கொண்டு போகாது தனிமையாகி வந்து நான் கர்த்தடத்தில் அழுவேன் இந்த சூழ்நிலையை எனக்கு நீங்கள் உருவாக்கியே கொடுத்துருக்க கூடாது ஆண்டவரே அப்படி சொல்லி கேட்பேன் அந்த சூழ்நிலையே வந்திருக்க கூடாது அது எனக்கு வந்து விருப்பமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பேசுவேன் நான் அப்புறம் தேவனுடைய ஆவியானவர்கிட்ட பேசி ஈஸி அவர்கிட்ட சமாதானம் ஆகி அதுக்கப்புறம் வந்து நான் யாரை வந்து பேசினோம் அவர்களையும் நான் ஆசீர்வதித்து போய் ச போய் நேரில் போய் பேச மாட்டேன் பேச்சு வச்சுக்க மாட்டேன் ஏன்னா தப்பு பண்ணுறவங்கள போய்ட்டு என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது நம்ம பேசக்கூடாது எப்பயுமே அவங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒருத்தங்க தப்பு செய்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தவறு செய்யும்போது நம்ம அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரெண்டாவது விஷயந்தாங்க அவர்கள் தவறு செய்திருக்கிறார்கள் என்பது நமக்கு தெரியாவிட்டாலும் ஒரு கேள்விப்படும் போதாகிலும் அவர்களிடத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அவர்கள் தவறை வந்து கண்டித்து அவர்களுக்கு புத்தி சொல்ல வேண்டும் அதுதான் நமக்கு வேதம் கற்றுக் கொடுக்கறது பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த வேலையைத்தான் செய்கிறாருன்னு நம்ம யோவான் சுவிசேஷத்தில் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் வந்து நம்ம வந்து வாசிக்கிறோம் ஆனால் அந்த வேற மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்யாமல் இருக்கும்போது கூட இருக்கிறவங்க கூட கொஞ்சம் தவறு செய்வார்கள் நான் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்து நான் வந்து பேச்செல்லாம் அதிகமாக வச்சுக்க மாட்டேன் ஆனால் பரிசுத்த ஆவிக்குள்ளே நான் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சி உள்ளவர்களாகவும் அவர்களுக்காக ஜபிக்கிறவர்களாகவும் என்னை மாற்றிக்கொள்வேன் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் தேவனுடைய பிரசனத்தை நான் அதிகமாக உணர்ந்து அவரோடு கூட எனக்கு போக முடியும் நான் என்ன சொல்ல வர விரும்ப கத்தோடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் பேசுகிற பேச்சுகள் எல்லாம் ரொம்ப கவனமாக பேசுங்க அப்போ தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து மாறும் எப்போ பார்த்தாலும் பிசாசை பற்றியே பேசிகிட்டே இருக்காதுங்க நிறைய பேர் வந்து பிசாசை பற்றியே பேசிகிட்டே இருக்கிறாங்க அது ஏன் தான் அப்படி பேசுகிறாங்கன்னு தெரில எனக்கெல்லாம் சில பேர் பேசுவாங்க பாருங்கள் நான் எவ்வளோ உற்சாகப்படுத்தியெல்லாம் பேசி பார்ப்பேன் ஆனால் அவங்க அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸேவே வந்து பேசிகிட்டே இருப்பாங்க அது மாதிரி ஐயோ சிஸ்டர் சிஸ்டர் ஒரு நிமிஷம் கேளுங்களேன் சிஸ்டர் ஒரு நிமிஷம் கேளுங்களேன் சிஸ்டர் ஒரு நிமிஷம் கேளுங்களேன்னு நம்ம பேசுகிற நல்ல வார்த்தைகளை கூட அவங்க எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க பிள்ளை சூனியத்தை பற்றி பேசுவாங்க பிசாசை பற்றி பேசுவாங்க பிசாசு எப்படிலாம் வந்துச்சுங்கிறத பேசுவாங்க நல்லா கவனிங்க ஒரு எதிரியை பற்றியே பேசிகிட்டு இருந்தால் யாருக்குமே ஒரு கோவமாக ஏதோ ஒன்று ஆகும்ல ஆனால் அது சாத்தான் வந்து ஒரு ஒன்றுமே இல்லாதவங்க அவன் வந்து இல்லை ஜெபிச்சு பாருங்களேன் அப்போ தான் தெரியும் சாத்தானுடைய கோமாளித்தனம்லாம் யாருக்கு நல்லா தெரியும் தெரியுங்களா நல்லா ஜபத்தில் இருந்து நல்லா கர்த்தரை ஆராதிக்கிறாங்க பார்த்திங்களா அவங்களுக்கு தெரியுங்க சாத்தானுடைய கோமாளித்தனம்லாம் நல்லா தெரியும் அவனை ஒன்று ஒரு பெருசாகவே மதிக்கவே மாட்டாங்க அவன் பேச்சுக்கு இடமே கிடையாது எப்பயுமே வந்து தப்பு தப்பான விஷயங்களை பேசவே கூடாது எதிரியை பற்றி எதுக்கு பேசணும் அது வந்து பிசாசாக இருந்தாலும் சரி இல்லை மாமிசத்திற்படியாக இருந்தாலும் சரி ஏன் பேசணும் எதிரியை பற்றி ஏன் பேசணும் எதிரிகளை பற்றி பேசுகிறதுக்கு நமக்கு என்ன வேண்டியது இருக்குது அந்த நேரத்தில் நல்ல வார்த்தைகளை பேசலாம்ல நம்ம கர்த்தர
அவங்கள என எனக்கு கொஞ்சம் மனசு கவலையாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி நான் பேசுவேன் நான் வந்து அந்த மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் மனசு சங்கட்டமாகி போச்சு இன்றைக்கி இந்த விஷயத்தினால எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக ஆயிடுச்சுன்னு அவங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க ஆ எல்லாத்தையும் கொட்டு நான் குப்பை தொட்டி தானே சொல்லுவாங்க குப்பை தொட்டி தானே எங்கள் அக்கா ஒரு பக்கம் எல்லா பிரச்சனையும் என்கிட்ட கொட்டிகிட்டு இருக்கிறா நீயும் சேர்ந்து என்ன பண்ண எல்லா பிரச்சனையும் கொட்டும் போது எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிரிப்பாகவும் இருக்கும் யோசிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு காமெடியாக சொல்லுவாங்க எல்லா குப்பைங்களும் கொண்டாந்து என்கிட்ட கொட்டுங்கண்ணே அது உண்மைதான் அது வந்து பிரச்சனைகளை வந்து சில சில நேரங்களில் வந்து நம்மள்ட்ட ஒருத்தவங்க வந்து சொல்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் நல்லா ஆவிக்குரியவர்கள் நம்ம வந்து அதை எடுத்துக்கொண்டு அவர்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் அதற்காக தான் கர்த்தர் நம்மளை வச்சுருக்கிறார் ஆனால் சில பேர் பிரச்சனைகளையே தான் கூட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க நம்மளை குப்பை தொட்டியாக நினச்சி சரிங்களா குப்பை தொட்டியில் கொண்டு போய் போடுறதெல்லாம் என்னவாக இருக்கும் நல்ல விளையேற பெற்ற பொருளை அதை கொண்டு போய் போடுவாங்க கிடையாது கிடையாது குப்பைகளை தான் போடுவாங்க அப்போது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு தட்டை வந்து உங்கள் பிரச்சனைகளே பேசுகிறீங்கன்னா அதெல்லாம் வெறும் குப்பை நீங்கள் பேசுகிறீங்களா அதனால் ஏதாவது ப்ரோஜனம் இருக்குதா கூட கொஞ்சம் கூட கொஞ்சம் உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் கூடுமே தவிர உங்கள் பிரச்சனைகள் ஒரு நாளும் வராது அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே கர்த்தர் என்றென்றைக்கும் உங்களை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எப்பொழுதும் ஆசிர்வாதம் உங்களுக்கு தங்கியிருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் கர்த்தருடைய நன்மையும் கிருவையும் உங்களை தொடர்ந்து வர வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ண உங்கள் உதடுகளிலிருந்து அருள் பொழிகிறதாய் காணப்பட வேண்டும் கிருமை பொழிகிறதாய் கூட காணப்பட வேண்டும் ஆரோக்கியம் உள்ள நாவு ஜீவ விருட்சம் அந்த ஜீவ விருட்சத்தை நீங்களும் புசித்து மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் உங்களிடத்திலிருந்து வார்த்தையை கேட்குறவர்கள் எப்படி நினைக்கணும்னா இவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் நேரம் பேசுனா நம்ம மனசுக்கு ஒரு நிம்மதி கிடைக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு வரணும் அப்போ உங்கள் ப நம்ம அவங்கள பார்த்து ஓடிடக்கூடாது யாரும் வந்து ஓடிடக்கூடாது எப்போ இப்போ வந்துட்டாப்பா நல்லா அறுக்க போகிறாங்க அப்படி அப்படி நினைக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை நீங்களும் புசித்து மற்றவர்களுக்கும் கொடுத்து நீங்களும் சந்தோஷமாய் வாழுங்கள் மற்றவர்களையும் வாழ வையுங்கள் இதுதான் தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது நான் ஓ பிறந்ததுக்கு ஒரு அர்த்தம் வேண்டாமா ஐயனாலே கிரேஸ் வார்த்தை அந்த கிருபை அருள் என்பதற்கு கிரேஸ் என்று சொல்லி எழுதப்படுது கிருபை ஆகியனால கிருபை உள்ள வார்த்தைகளை கிரேஸ் அரு அருள் நிறைந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் பேசுங்க உங்கள் வாழ்க்கையை மாறும் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமை